गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स आई विद सागर वेलकम यू ऑल इन द ई लर्निंग क्लास ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल हिस्सा आई एम गोइंग टू स्टार्ट सब्जेक्ट ज्योग्राफी ऑफ स्टैंडर्ड एट एंड दिस इज सेकेंड वीडियो लेक्चर ऑन द टॉपिक एग्रीकल्चर चैप्टर फोर डियर स्टूडेंट्स ये स्टडी वी हैव कैम टू नो दबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द एग्रीकल्चर नाउ वी विल कैम टू नो अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग एज अंडर द एग्रीकल्चर डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मिंग इज ऑल्सो डन हेयर नाउ the farming it is uh, practiced various types in across the world it also depend upon the geological condition demand and the labor and the level of technology as well as the production now the farming can be classified into two types basically under the farming it is also categorized that is subsistence फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग सब्सिस्टेंस इट मीन्स होता है निर्वहन कृषि जिसका जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने निर्वाह के लिए इसका उत्पादन किया जाता है इसका वहन किया जाता है इसे हम लोग सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं बट द कमर्शियल फार्मिंग जिसे जो है मुख्य रूप से यानी कि आर्थिक इकोनॉमिक विजन से जो है इसका उत्पादन किया जाता है यानी कि हमें अगर ये चीज़ कमर्शियली हम अगर इसका लगा रहे हैं तो इससे हमें रिटर्न में पैसे आएंगे दिस वाज अंडर द कमर्शियल फार्मिंग नाउ इन डिटेल सब्सिस्टेंस फार्मिंग दिस फार्मिंग्स प्रैक्टिस टू मीट द नीड ऑफ द फार्मर्स फैमिली ओके सेम एंड ट्रेडिशनली द लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एज वेल एज the labor are used to produce on a small output subsistence farming can be further classified and intensive subsistence and primitive farming now subsistence farming further and it was basically for feed out the family's member okay and the low level of technology was also there because it is obvious that those farmer who have who are a small farmers they also they must have the low level of technology because the big farmer they are capable to to buy the tractors by the thrashers and different machineries but a small farmer who having the less land they could how to be managed they they can't manage that they could buy this type of machineries now the intensive subsistence agriculture in this the farmer the cultivate the small plot of land with the simple tools and more labors it means in uh, intensive gahan nirvahan krishi it means ki land yahan pe kam hai lekin zyada se zyada adhik matra mein yahan pe log jo hai wo lage hue hain it means unhe jo hai zyada profit bhi nahi hai lekin adhik se adhik log yahan pe kya hai engage ho rahe hain this is intensive subsistence farming okay now they are basically dependent upon the climatic uh, condition wherever the large number of days with sunshine and fertile soils limit growing of more than one crops in only on the same plot yani ki ek hi khet mein wo jo hai adhik dino to mausam ke upar nirbhar rehna padta hai they don't have the more technology so wo ek mausam mein jo hai ek fasal se zyada nahi uga pate further the rice is the main crop एज वी कैन सी हमारे यहाँ पे क्या होता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर की जाती है जिसमें क्या होता है एक ही खेत में हम लोग देखते हैं कि 10 10 12 12 आदमी जो है वो लगे हुए रहते हैं राइट सो दिस इज बेसिकली हैपन दि टू लेस एवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड दिस इज वॉट वी आर डूइंग ओके नाउ द अदर क्रॉप्स लाइक द वीज मेज पल्सेज एंड ऑयल सीड इंटेंसिव सब्सिस्टेंट एग्रीकल्चर इज प्रिवलेंट इंड थिकली पॉपुलेटेड एरियाज एंड मानसून रिजर ऑफ साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया सही बात है यानी कि जहाँ पे पॉपुलेशन की अधिकता है वहाँ पे क्या करेंगे लोग एक ही काम में दस दस आदमी लगे पड़े हैं राइट बट जहाँ पे पॉपुलेशन कम है और काम ज़्यादा है तो वहाँ पे क्या होता है द पीपल दे विड गेट डाइवर्सिफाइड बट दिस टाइप ऑफ थिंग्स कैन नॉट बी हैपन एज वी नो इन बिहार दिस टाइप ऑफ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज हैपनिंग हेयर नाउ द प्रिमटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर प्रिमटिव इसका मतलब ही होता है प्राचीन देयर इट इंक्लूड द शिफ्टिंग कल्टिवेशन एज वेल एज द नोमैडिक हार्डिंग्स नाउ द शिफ्टिंग कल्टिवेशन नाम से ही पता चल रहा है दैट इज स्थानांतरित कृषि नाउ इट इज प्रैक्टिस्ड बेसिकली इन द थिकली फॉरेस्टेड एरिया ओके 
द शिफ्टिंग कल्टिवेशन ये जो है क्या होता है कि जंगली इलाकों में जो है बेसिकली ये खेती की जाती है दे आर इन ट्रॉपिकल एरियाज ओके इट मीन्स जीरो डिग्री टू ट्वेंटी थ्री डिग्री नॉर्थ एज वेल एज जीरो डिग्री टू ट्वेंटी थ्री डिग्री एंड हाफ साउथ बोथ लैटीट्यूड्स इन मिड ऑफ द बोथ लैटीट्यूड्स ओके बिकॉज इन दिस लैटीट्यूड्स द एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज देयर एंड दैट्स वाई दिस द फॉरेस्ट दे दोज एरियाज वेयर द एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज देयर देयर द फॉरेस्ट आर डेंस ओके नाउ इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर आज देयर इन दिस वट यूज टू बी हैपन दैट हैवी रेनफॉल एंड क्विक रिजनरेशन ऑफ वेजिटेशन इज हैपन ए लैंड इज क्लियर्ड बाई फेलिंग द ट्रीज एंड बर्निंग दैम इट मीन्स जहाँ पे बारिश की अधिकता होती है जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट में यानी पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में जहाँ पे हम देखते हैं कि बारिश की अधिकता है वहाँ पे इस बहुत सारे जो है पेड़ पौधे वो तुरंत उग जाते हैं और इस कृषि के अंतर्गत ओके शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के अंतर्गत क्या किया जाता है कि पेड़ों को काट दिया जाता है वहाँ पे उसके उन एरियाज को क्या किया जाता है जलाया जाता है और फिर वहाँ पे खेती की जाती है लेकिन जब हम इस चीज़ को जलाते हैं तो वहाँ पे क्या होती है उस मिट्टी की जो उर्वरकता है वो क्या हो जाती है धीरे धीरे कम हो जाती है सो टू एंड थ्री इयर्स लेटर वहाँ पे क्या होता है कि प्रोडक्शन बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है वो उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं दिस इज फर्दर दैट इज नोन एज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर नाउ दे एस वो जो राख बचता है दे यूज टू मिक्स देम विद द सॉइल एंड क्रॉप लाइक मेज या पोटैटो कसावा एंड क्रॉन्स ओके अलग अलग जो प्रोडक्शन होते हैं उसमें वो मिक्सअप करते हैं एंड द कल्टिवेटर्स मूव टू ए न्यू प्लॉट वेन एवर द प्रोडक्शन इज लेस देयर वो उसे छोड़ देते हैं त्याग कर देते हैं एंड फर्दर दे यूज टू मूव टू द न्यू प्लॉट शिफ्टिंग कल्टिवेशन ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर से याद रखना है इट इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर नाउ नेक्स्ट इज अबाउट द नोमैटिक फार्मिंग नोमैटिक इसे हम लोग कहते हैं घुमंतु ओके दीज आर बेसिकली द रेयरिंग ऑफ द लाइव स्टॉक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ओके इट इज बेसिकली प्रैक्टिस इन सेमी एरिड एंड लाइक द सहारा सेंट्रल एशिया एंड सम पार्ट ऑफ इंडिया लाइक राजस्थान जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पे जो है यानी कि वैसे एरियाज जहाँ पे पानी जो है वो क्या है ज्यादा घने मात्रा में नहीं है क्योंकि फॉर्डर्स ये कैटल्स को क्या चाहिए छोटे छोटे हब्स एंड सर्व चाहिए तो इसीलिए वो जो है ज्यादा उच्च वर्षा वाले क्षेत्र में भी नहीं जाते और ज्यादा निम्न वाले क्षेत्र में भी नहीं जाते मॉडरेट एरियाज में जहां पे इन्हें आसानी से जो है अपने कैटल्स के लिए हर्ब्स एंड सर्व जो है आसानी से उपलब्ध हो सके इसे हम लोग कहते हैं फॉर्डर है ना जो मवेशियों के खाने योग्य होता है उसे फॉर्डर कहते हैं सो so बेसिकली ये जो है इलाका वो राजस्थान एंड जम्मू कश्मीर है देर इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग द हर्ड्स मैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू Another place with their animal for food and water along with defined routes. वो एक तय सीमा पर ही जो है यहाँ से वहाँ तक जाते रहते हैं अपने सारे भेड़ बकरियों को लेकर Like this type of movement arising in response to climatic constant and trends. If we will see that यहाँ पे जो कंडीशन है यानी कि क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है और अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड करता है लाइक द सी कैमल याक एंड गोट्स आर कॉमनली रेयर्ड इस इस तरह के जो पशु चारण है इसमें इसी तरह की जो है वो सीप भेड़ बकरी जो है और कभी कभी ऊट को भी देखा जाता है राइट दे प्रोवाइड द मिल्क ऊट ऊल हाइड्स अदर प्रोडक्ट टू हर्डर एंड देयर फैमिलीज इनसे जो है वो क्या मिलता है मीट uh, मिल जाता है फिर ऊन मिल जाता है फिर दूध मिल जाता है सो दे यूज टू सेल इट एंड इन रिटर्न दे यूज टू गेट द मनी एंड फाइनली वेन द कैटल्स दे यूज टू गेट ओल्डर वो उसे मार देते हैं और फिर खा भी लेते हैं सो दिस टाइप ऑफ नोमैटिक हर्डिंग दे यूज टू डू नाउ नेक्स्ट इज अबाउट द कमर्शियल फार्मिंग Commercial farming, as I told you, that this is basically for the purpose of economic activities. It means we are growing the crops at um, in uh, we are we had set out our minds that we have to sell these crops, and that's why we are making this type of um, uh, growing the crops commercially. Like crops are grown and animal are reared for sale in market. Simple. So 
these areas are cultivated and the amount of capital used large work of work is done by machines commercial farming include commercial grain farming mixing and plantation agriculture there the different type of uh, uh, techniques are used here because we have invested large capitals and uh, that large sum of capital it provide the uh, more and more technology because we have to grow it fast and so that we could sell it in the market so in the commercial grain farming crops are grown for commercial purpose now it is uh, for the like the wheat maize commercial grown uh, grown grains okay now the major areas of grain farming is where this commercial farming is done like the temperate grassland of north america okay europe and asia and these are sparsely populated areas it means with large farm jahan pe jansankhya kam hai aur bada se bada jo hai wo farm uplabdh hai wahi pe is tarah ki kheti ki jati hai where spreading hundred of hectares saikdo ekad mein jo hai ye phaila hua hota hai sever winter strict growing season and only a single crop can be grown aur yahan pe basically dekha jata hai ki is tarah ki kheti mein ek single crop ko hi badhava मिलता है मिक्स फार्मिंग यहां पे क्या होता है कि बेसिकली दे यूज टू ग्रो द फूड्स फॉर द फॉर्डर क्रॉप्स एंड दे आल्सो यूज टू रेयरिंग द लाइफ स्टॉक ये जो है यहां पे दोनों काम कर लेते हैं दिस बेसिकली कहां कहां होते हैं तो यूएसए अर्जेंटीना यूरोप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका नाउ दैट इज प्लांटेशन प्लांटेशन यानी कि पौधा है ना पौधा या आप कह सकते हैं कि पेड़ों पेड़ों की जो है लगातार जो है वो पेड़ की तरह ही खेती इसमें की जाती है है ना जैसे कि बनाना प्लांटेशन ले लो आप ओके और अलग अलग टाइप्स के प्लांटेशन किए जाते हैं जैसे टी कॉफी भी इसी में आ गए लाइक द प्लांटेशन आर टाइप ऑफ ए कमर्शियल फार्मिंग वेयर सिंगल क्रॉप ऑफ टी कॉफी शुगर केन कैश्यू रबर बनाना कॉटन आर ग्राउंड अलग अलग चीजें जो हैं वो लाइक सुगर केन है ना बनानाज ये दीज ऑल आर अंडर द दिस टाइप ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर ओके विच इज अंडर द कमर्शियल फार्मिंग बिकॉज इसका इसे जो है बनाना बनाना अगर बहुत सारा प्रोड्यूस हम कर लेंगे तो हम उसे कितना खा पाएंगे बट इट इज फॉर द सेलिंग इन द मार्केट दैट्स वाई इट इज अंडर द कमर्शियल फार्मिंग सो लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर कैपिटल आर रिक्वायर्ड हाँ यहाँ पे ये भी है एंड दे प्रोड्यूस मे बी प्रोड्यूस ऑन फार्म इट सेल्फ एंड नियर बाय फैक्ट्रीज दे यूज टू प्रोड्यूस इन एंड सेंड टू द फैक्ट्रीज द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज दस एसेंशियल फॉर सच फार्मिंग ट्रांसपोर्ट इज द मेजर फैक्टर वेयर दे कुड सेंड देयर प्रोडक्ट टू द फैक्ट्रीज नाउ दीज आर बेसिकली फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड लाइक द रबर इन मलेशिया coffee in brazil and tea in india sri lanka are, are the some of the best example where this type of plantation agriculture is done there okay students read the paragraph and keep watching thank you